Merhaba, ben Zeynep. Hobbisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi kolay, pullu bardak altlığı hazırlayacağım. Dilerseniz bu modeli daha da büyüterek sizler tabak altlığı suplu olarak da yapabilirsiniz. Sunumlarda kullanabileceğiniz çok şık, çok cici bir model oldu. Gerçekten ben çok beğendim. Hemen modelimize şöyle bakalım. Yapımı çok kolay. Yarım saatten daha kısa bir sürede hemen hazırlayabileceğiniz kolaylıkta. Modelimiz anlatımına başlamadan önce sizlere malzemeler hakkında bilgiler vermek istiyorum. Kullanmış olduğum ipler arkadaşlar polyester makrome ipleri. Tüm markalarda polyester makrome ipini bulabilirsiniz. Marka istediğinizi tercih edebilirsiniz. Şöyle ipimize yakından bakalım. Miktar olarak arkadaşlar 100 gramda 150 metre uzunluğunda ben kullandım. Böyle bir bobinden toplamda 7 tane hazırladım. Şu an yine elimde ipim var. Bundan da takriben 2 tane çıkabilir. Yani 100 gramlık bir ipten 8-9 tane rahatlıkla supla çıkartabilirsiniz. Bu şekilde bardak altlığı. Şöyle. Pullarımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu pullar da arkadaşlar gram olarak satılıyor. Açık olarak ya da paketlenmiş şekilde de alabilirsiniz. Bunlar 2 milimlik pullar. Boyutları 2 milim. Yine tığ olarak kullanacağım tığlarım ise 4 milim tığ ile örgümü öreceğim. Pullarımızı en son ilave edeceğiz. Yani bitirme kısmında ilave edeceğiz. E, o sırada da bu ince tığ kullanacağım. 2,5 milimlik bir tığ kullanacağım. Örgümü yaptığım tığım sığmayacağı için daha ince bir tığ tercih edeceğim. Ve her e, suplamın yani bardak altlığımın e, kenarında kullanmış olduğum pul adedi 25 tane arkadaşlar. Bu şekilde bir hesaplama ile alabilirsiniz. Burada 25 tane kullandım. Bu suplamda ise her iki rengin arasına aynı renkten gelmemesi için bir tane ilave yaptım. Yani böyle iki renkli yapmak isteyenler 26 tane pula ihtiyaç duyacaklar. Evet bu bilgileri verdikten sonra yine kanalımın sağ alt köşesindeki abone ol butonuna da bastıysanız hadi videomuza geçelim. Evet bismillah diyelim ve başlayalım. Şöyle iki tane parmağıma sarıyorum orta parmağıma ve sihirli halka ile başlıyorum. İpimi buradan çıkarttım. Bir tane zincir yapıyorum. Bu kısa olan ipi de arkaya alıp şöyle tutacağım arkadaşlar. Şöyle çıkartalım artık. Şimdi bu halkamın içerisine 8 tane sık iğne yapacağım. Evet 8 tane yaptıktan sonra şu ipimizi çekelim. Burada mümkün olduğunca fazla çekip sıkı yapalım. Bu ortada boşluk kalmasın. Ne kadar sıkı yaparsanız bu kısmı daha güzel olacaktır. Ee, ve ilk başta yapmış olduğum bir tane zincir vardı biliyorsunuz. Oraya batacağım. Şöyle şu ipimi de araya alayım. Ve şöyle ilmek kaydırarak burayı ekleme yapıyorum. Şimdi bir tane zincir yapalım ve bunu sıkıca çekelim. Bakın ortayı tamamen kapattık. Şimdi ilk başlangıçta artık her zincirin içine iki kere batarak sık iğne yapıyorum. Sekiz tane olan sık iğnem on altı tane olacak. Şimdi hepsine çift batarak sona kadar devam edelim. Bitirelim. Evet sona kadar devam ettim. 16 tane sık iğne yaptım. Ve ilk başlangıçtaki sık iğneme şu şekilde batıyorum. Ve kaydırma yöntemiyle ekliyorum. Şimdi iki tane zincir yapalım. Üzerine aldım. Yine kendi dibine batarak ikili trabzan yapıyorum bir kere battım iki kere de çıkarttım üzerine aldım şimdi yan boşluğa geçtim sık iğneme buraya da iki tane sık iğne, e, ikili trabzan yapalım yani her e, sık iğneye iki kere batıyoruz bakın 
aynı yere tekrar batıyorum bu şekilde sona kadar devam edelim Evet sona kadar devam ettim aşağıda biliyorsunuz 16 tane sık iğnemiz vardı hepsine çift battığımız için toplamda 32 tane ikili trabzan yapmış olduk ve artık sona geldiğimde ilk zincirimin yanındaki şu trabzanın tepesinden ilmek alarak kaydırıyorum ve burayı tamamlıyorum şimdi bir tane zincir yapıyorum ve aynı boşluğun içerisine sık iğne yana sık iğne şimdi artırma yapmaksızın bir tur sık iğne yaparak bu sıramızı da tamamlayalım Evet sona kadar devam ettim sonda bir tane sık iğnem kaldı burada da iki tane sık iğne yapıyorum aynı yere ve ilk baştaki sık iğneme de batarak yine kaydırarak eklememizi yapıyoruz şimdi bir üst sıraya çıkalım burada iki tane zincir yapıyorum ve üzerine aldım yandaki boşta hemen dibinde bakın şurada boşluğumuz var buraya ikili trabzan yapıyorum şimdi bu sıramızda bir tek bir çift olarak yapacağız yani buraya bir tane yaptığım için şimdi buraya iki tane ikili trabzan yapıyorum aynı yere bakın hala aynı yerdeyim şöyle elimle tutarak gösteriyorum bakın aynı yere iki tane battık burada tek burada çift şimdi tek yapıyorum şimdi buraya iki tane yapacağım bu şekilde örüntü şeklinde devam edeceğiz 2 1 2 1 şeklinde bakın iki tane yaptım şimdi bir bu sırayı da bu şekilde devam edelim bir çift bir tek tamamlayalım Evet bu sıramı da tamamladım sonda ilk başlangıçtaki zincirimin dibine de bir tane yapıyorum ve burayı da tamamlıyorum şöyle batarak burayı tamamladım ve ilk baştaki zincirin tepesindeki trabzandan da yine ilmek çıkartıp kaydırıyorum ve artık burada zeminimizi hazırladık son bir kez bir zincir dibine batıyorum bir sık iğne bir tur daha bu şekilde sık iğne yaparak e, tüm etrafı yine dolanalım şöyle bir sıra sık iğne yapalım Evet buradaki sık iğne sıramı da tamamladım şimdi ince olan tığımla devam edeceğim ve pullarımızı eklemeye başlayacağız hemen başlayalım son kaldığım noktada bir tane zincir yapıyorum şu şekilde ve yine kendi dibine bir tane sık iğne yapıyorum şimdi pulumuzu alalım yandaki sık iğneye batarken pulumuzu da takacağız arkadaşlar yani şöyle önce pulu geçiriyorum tığımdan bakın daha sonra buraya batıyorum şöyle görmeniz için şimdi sık iğnemi yapıyorum yana geçiyorum bir tane boş sık iğne yapıyorum şimdi bir tane daha pul ekleyeceğim bakın şimdi pulumu aldım pulumdan tığımı geçirdim buradan da yine çıkarttım şöyle sık iğne şimdi yana geçiyorum bir tane boş sık iğne bir tane de pul ekleyerek bu şekilde sona kadar devam edelim Evet tamamlayalım pullarımızın hepsini ilave edelim Evet sona kadar geldim burada bir tane pulum kaldı onu da hemen şuradaki son boşluğuma getiriyorum bakın şurada oraya yerleştirelim yapalım takıp bitirelim 
Evet. Bunu da bitirdim. Şimdi ilk başlangıçtaki zincirimden yine ilmek kaydırarak burayı çıkartıyorum. Şöyle ipimi de biraz uzun keseceğim. Sizlere ipi de nasıl gizlemeniz gerektiğini de anlatacağım. Şöyle zincir yapmadım arkadaşlar. Bakın şuradan ipimizi arkaya ilmek çıkartalım. Buradan gizleyeceğiz. Şöyle yaptığımızda burası oluştu. Şimdi ne yapıyorum? Buradan bir miktar ipimi yürüteceğim. Sağlam olması için. Tığım da ince olduğu için daha kolay oluyor. Bunu burada düğüm de yapabilirsiniz. Şöyle bir tane de düğüm yapalım. Bakın bunu şöyle çekelim. Yeteri kadar gizledikten sonra ucunu da yakalım. Çünkü bu ipler çok akmaya müsait. Hemen akıyorlar arkadaşlar. Onu da göstereceğim nasıl yapalım. Bakın şurada çok az pay bırakarak şöyle kısa bir pay bırakacağım. İpi şöyle kısa keseceğim. Bunu da yine şöyle pay bırakıp keseceğim. Bakın şöyle küçük parçalar bıraktım. Şimdi çakmakla bu ipi yakıp sıcakken yapıştıracağım buraya. Sizler bunu daha özenli yaparsınız. Hem ipimiz akmıyor hem de yapışıyor burada e, açılma yapmaması için. Evet suplamız hazır bardak altlığımız. Şöyle de açalım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir memnun kalmışsınızdır. Elimizde de düzeltelim. Polyester bir ip olduğu için e, bir miktar düzeltmeye ihtiyaç duyarız. Evet. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Videomun sonundaki oynatma listelerime de bakmayı unutmayın. Böyle güzel çalışmalarımın devamı gelebilmesi için kanalıma da abone olun. Lütfen hoşçakalın.